森林，在送走一个黑夜。我们用尽气力拥抱这不停转动的世界。我们应该有一个机会，可现实允许的错位，没有人告诉我们向前闯是错还是对。拿我们怀揣着希望，抵抗着命运的摇晃。我们用尽气力呐喊，让青春肆意的怒放。我们天生有一种倔强，我们享受每一次较量。我们。实现的一切都是从前的想象。我们忘不了那所青校和刺痛双眼的阳光，几个一起哭过的兄弟，写下不一般的情谊。未来的日子都要坚强，我们会因彼此骄傲，没人能阻挡我们绽放。我们相互传递的力量。在送走一个个黑夜，我们用尽气力拥抱这不停转动的世界。我们应该有一个机会，和现实彼此错位。
可以啊，小马哥。这是我们五个人最后一次演戏，还有一个月，我们就要跟警院说再见，踏上工作的岗位了。哎呦喂，这不是五虎将吗？抢照片的叫杨一柳，外号小六子，我的发小。其实啊，他说话特没溜，嘴贫加嘴贱，却自称警官学院的第一播报。其实啊，我们都觉得他应该去德云社说相声。这位就是赵家辉，他不善言辞，所以啊，他的终极理想是成为一名不跟人打交道的网警。在虚拟社会，同样需要有警察扫奸除恶，伸张正义。还有这位，他叫王强，他的最爱就是睡觉。迟到了，迟到，迟到！别闹。其实啊，王强有他的理想，他喜欢车，他的理想就是当一名交警。当然了，不是在梦里。他是我们的班长，也是学生会主席，还是传说当中的警二代。从来到警院的第一天啊，他就对自己严格要求，冬练三九，夏练三伏，风雨无阻，成绩啊永远是第一。他最爱说的话就是：“我像我爸爸一样，做个优秀的警警。”其实，想成为最优秀的刑警还有我，马小帅。这也是我从小的理想，因为我认为，刑警。是警察中的灵魂。这一次，解救人质的实战演习，是你们在警院的最后一次考核。这一次表现最优秀的，是第三组。首先，我要表扬第三组的组长欧杰，他指挥得当，沉着应变。第三组抓捕的歹徒是最多的，这与组长欧杰。安排合理，是分不开的。在这里，我还要表扬一下马小帅同学，他灵活应变，基本功扎实，在最终解救人质的关键时刻立了大功。但是，在这里，我也要批评一下马小帅同学。他不服从命令，不配合，这是成为一名合格的警察的大忌。哎呀，今天小马哥难得一回铁军一把马，就为了今天这顿饭，我是昨天晚上、今天早上全没吃，行吗？行。哎，你说老天怎么这么不开眼，没把你饿死？我都快被饿死了，就为了你这顿饭，我这可是冒着生命危险的。悟空
，为师为了你这顿饭，历经九九八十一难，终于来到天竺。今天凯宾斯基如何？<笑>哎，小鬼、啊，凯宾斯基是不是正招门童了吗？是吗？哎，一流，挺适合你的。马小帅，你还是不是人？就为了省这顿饭钱，你连兄弟都不要了？谁说不要兄弟了？那革命工作不分高低贵贱，我们大家都会经常看你的呀，是不是老大？来、嗯，走。走。啊！有人打电话里说我我这里有炸弹，还有人吗？没有人了，报警！报警！报警！分头找，走。哥几个小心点啊，都轻点儿。怎么了？爆炸了哈！哥几个，发现了吗？没有，没发现。没有。都别出声。在这儿了，小子，这边在行，你来，帅子，带他们撤，撤，撤能行吗？应该没问题什么情况？来，小子。心跳,心跳，废话，还能没心跳？
里是不是炸弹？是，不过已经拆了。拆了？嗯。里面有炸弹危险。我我谁老板？我我是老板，这儿这儿呢，我老板。这儿呢，我是武士，我是老板。这个装置是假的，搞的恶作剧。谁这么缺德呀、啊？小伙子，等一下。这个装置是你们谁拆的？我拆的。你是干什么的？我们是警察，只不过还没毕业，干的不错。谢处长，谢谢你们啊，王强，多亏了有你们这些好同学。叔叔，对不起啊。俺哥几个没上过好王强，嗨，这跟你们有什么关系啊？这孩子啊，从小就胆小。自从他爸他妈出了车祸以后啊，他又受了点刺激。我本来把他送到警校来啊，就是让他锻炼锻炼胆量。哎呀，真没想到。叔叔，你也别太担心了，王强估计休息休息就会好的。我们当时在警校的时候，谁都没见过真家伙，这见了真家伙都害怕。是，叔叔。王强可是我们的拆弹这个考考核第一名，他这回肯定是因为发挥失常才这样的。对，主要是一上来嘛就都不适应啊。<笑>你们别宽慰我了，我知道这孩子的情况。哎呀，他这是心病，所以啊，我下午给他联系了一个美国的心理诊所，带他到那儿去看看。好，不耽误你们了，你们赶紧回去上课吧。行，叔叔，我们走了。好，谢谢你们啊。哎，哎，好，再见。再见，再见，再见，再见，叔叔啊，再见。哎，我说，我想不到这王强还有一这么有钱一叔叔，平时不嫌山不漏水吗？那有什么用啊？也不是他的，可怜的孩子。我就是怕他留下什么后遗症。什么后遗症？害怕那个闹钟恐惧症，一见闹钟尿裤子。我说你贫不贫啊？人王强平时成绩一直是最好的。这次也不知道怎么，我都说了应该让我去。哎，你这话什么意思啊？就我的错呗，是吗？哎，我可没有指责你的意思啊，我只是说，你要灵活运用一点，别凭着平时的成绩来安排，是不是，老大啊？那个，我先走了，还有事儿呢。你你你干嘛去啊？不吃了？哎，不是，不是，哎，老大。哎，寄生鱼，何生亮。这就是你爸送你的礼物啊。其实啊，我也有机会当个富二代，不过我爸没有好好珍惜，现在不怕了。上天赐给我一个富二代的好兄弟呀。小帅啊，你知道现在社会上有一个词儿特别流行吗？什么呀？叫干爸爸。干爸爸。哎，占我便宜！我跟你说，你那是没看我爸在家的时候怎么压迫我呢？我爸要送我一个这个，压迫，这辈子都可以压迫，怎么破他都行。你怎么这么贱？哇，怎么样？高端、大气、上档次。以后啊，这就是咱们兄弟们的车了。漂亮！拍照，你们的临时拍照。哥哥哥哥，慢点慢点慢点，我觉得有点快吧。哎，你这要拐去哪儿啊？这面车少，我帮你磨合磨合。坐好了啊，走你！哎呀哎呀哎呀哎呀！哎
，慢点，慢点，慢点。停车，停车，停车，停车，停车。啊，交警。你好，请下车。你好，你好。你好，驾驶证、行驶证。行驶证呢？行驶证，新买的车没行驶证。新车啊。临时牌照呢？临时牌照，车里呢？哦哦哦。这是你们的车吗？当然是了，新提的。嗯、啊，这个是我们。不用给我看这个，我就要临时牌照。没有临时牌照就是无牌照上路。根据相关规定，无牌照上路，罚三百记六分。哎，别别别，有有，四 S 店，打打打电话，快快！我现在就给四 S 店打电话，马上送过来啊。可是你们已经上路了。警察同志，那个我们是警院的学生，咱们是同行。那你就应该更懂法了，还超速？不是，我们是出来办案的，我们是见习刑警。见习刑警？对对对对对，我下次一定注意，深刻的反省，不会再给警察队伍抹黑了。行了行了，这是两码事儿，今天的违章必须处理。快上车呀！啊！快抓住！前面那个！站住！他抢你什么了？他没抢我，他抢了人家网吧的钱。人呢？怎么跑不见了？应该就在这附近，跑不远。再找找。嗯、到底跑哪儿去了？金海商服中心附近，好，马上
我已经报警了。你要是个聪明人，你就乖乖跟我去自首。自首？凭什么？我没抢你东西吧？我连无冤无仇，你别老跟我过不去。我们老板是我朋友，我告诉你。朋友？朋友？你还挺仗义啊！我最讨厌那种多管闲事的，每个人都各司其职，干好自己的事儿，那这个世界多好。我告诉你，这个世界就是因为有你们这种人，所以才不美好的。信不信把你推下去？信不信把你推下去？你得追啊！你不追我呀？好，打他！打你！打你！打你！我呀！咱先走，好吧？别哭了，别哭了，行行行，没事了啊！走走走走。你们警校有土匪专业吧？哦，我我们那儿没有这个专业啊。你们俩和我们回去做个笔录吧，啊，多谢你的这次配合，要不是你及时通知，我们也不会马上赶到。应该的。麻烦你做完笔录以后，到交警大队来一次。警察阿姨，那个听说十五天之内可以复议是吧？我记住了。我再跟你说一次。做完笔录以后，到交警大队来一次，我会依法对你进行正确的处理。如果你对我的处理有意见，你有提出复议的权利。必须的。走啊。呃，小妹，我来开了。喂。哎，对了，你一个小姑娘家的，以后别把自己啊总当成什么为民除害的大侠，这又不是拍美国电影吗？为民除害那是人民警察义不容辞的责任，你一个小姑娘多危险，哦，知道了吗？知道了，警察哥哥。行。哎，等一下，等一下，人家为了表达谢意想请你吃个饭，不知道可不可以？不可以。为什么呀？你给我个面子嘛。下一次吧，这次我有急事。好吧，反正我知道你在警察学院读书，下次我去学校找你哈。好，再见。警察哥，再见。你们说这王强不会躲在家不出来了？放心吧，不会的。他答应过我们，说好一块穿上警服的。说是他叔叔带他去泰国旅游了，去泰国了啊！这马上毕业了，他还有心情玩呢。哎，你墨迹什么呢？怎么才来啊你啊？听说有一法医大美女来咱们学校讲课。
法医，每天跟尸体打交道。再漂亮，她也是古墓派吧？你别忘了，小龙女也是古墓派的。那要万一是李莫愁呢？你甭管是李莫愁还是小龙女，你去看看不就知道了吗？听说色艺双绝，整个一美女宋词啊！你们不是都想当刑警的人吗？赶紧学习学习法医知识啊！哎，你是去看美女呢，还是听讲座呀、啊？这不矛盾呢，这。又能愉悦感官，又能学习知识，有什么不好啊？啊，我刚想起来了，那个我倒有一个法医问题要去问问。哎呀，走走走走走，赶紧走，我先去，赶紧走，赶紧走，赶紧走，赶紧走，赶紧走吧，你这这这这这。刚刚您做的讲座我来晚了，没有听着。没关系，你有什么问题吗？嗯、呃，问题挺多的，就是因为太多了，一时还想不起来了。没关系，我还会来呢。哦，不，不行，我马上就要大学毕业了。哦，这样啊，嗯、呃，那你有什么问题可以来我们单位找我。您是在市局的法医中心工作吗？是。太巧了，我们会经常见面的。我一个月后我就要到市局的刑警大队工作了，到时候我们之间会有很多合作的。好啊，嗯，那先握个手吧。准刑警，我在市局等你。嗯，不见不散。那我先走了，再见。再见。刑警马小帅，刑警欧杰，片儿警杨一柳，网警赵家辉，交警王强。哎，这两天你们谁跟王强联系过了？下礼拜可是毕业典礼，他得回来。我怎么有种不祥的预感呀、啊？我也是啊。你们又不是女人，哪来那么多预感呢？我还预感王强明天就能回来呢。我给他打了好几次电话了，全都关机了。是不是他叔叔不让他回来呀？还不能够啊！哎，熄灯了。哎，有没有人去厕所？见反射，哎，他之前看电影一熄灯也这样。记不记得，咱们一开始是怎么吓唬他的？哎，咱咱再试一次。好，哎，我说，喂，你，哎呦我去，你俩闲的吧你？操，操了。这么快就睡着了？哇！不是看了吗？四年了，一点长进都没有啊！妈，出事了！不是，小辉，小辉，小辉，小辉，小辉，小辉，怎么了？怎么？啊！吓死我了！哎呦！我发现啊，这个宿舍的就大染缸，啊，赵家辉都学坏了。行了吧？你还有脸说呢？全被你们俩带坏了。对呀、啊，对呀、啊，你学坏了啊！哎呀，吓死我了！
说实话，我还真挺舍不得你们的。开始煽情喽！哎呀，还是生离死别版的。我说真不是煽情、啊，这四年是我这辈子最快乐的四年。我特别不想毕业，真的。哎，行了行了，别一个梗磨磨唧唧的。哎，咱们五个是一辈子的好朋友。再说都在北京啊，要去的话打个电话就行了，是不是？真的啊，啊，那就这么定了啊，以后一周聚一次，好不好？谁知道你那时候有没有女朋友？还记不记得咱们哥们儿？马哥，我觉得你想多了。哎呀妈呀，帅！哎什么呀这？哎呦，大玫瑰花，是你追妞还是妞追你啊？还有各肉麻子呢啊！给我给我！哎呦，我好想你啊，警察哥哥！给我，要不我废了你！我快快快，给给给，快！哎呦，我还想跟你共进晚餐。谁？还谁妞呗？是不是妞啊？啊？什么谁谁的？谁谁谁？什么呀？不困啊？睡觉。起来啊！睡觉。警察哥哥，走啊！去哪儿啊？你不说要跟我一起去吃饭吗？啊，对对对，那个我现在啊特别忙，因为马上要毕业了，我得找工作啊。找工作？你不是说你要当警察吗？对啊。那还找什么工作啊？警察不都是国家分配的吗？哎呦，小姑娘，你以为当警察那么容易呢？你得好好的表现，才能分配到一个好的单位。哦，这样啊。啊，你得见义勇为，出生入死，赴汤蹈火，九死一生，你才能才能当上警察呀、啊。没错。还有课，要不星期天我再请你吃饭，好不好？啊，再见啊，再见。哎，怎么现在事儿还这么多呢？快快快快快！姑娘不错呀，我觉得也是。怎么呢？你俩分了？让给我呗。给你，嗯，给你，都给你。哎，马小帅同志，我告诉你啊，这个忙绝对不会白帮。下回吃饭你请客。不是，这都是什么兄弟啊？必须的呀。是，就这么愉快决定了。嗯，走啊。哎，我说。这世风日下，人心不古啊！啊！嗯、别打了，别打了，别打了！王强回来了。人呢，在学校的。他说他不参加分配了，不参加分配了，他不当警察了，这不掉队吗？我就说嘛，咱们赶快去劝劝他吧，必须让他打消这个念头，要不然的话，他一放弃四年白念了。走走。哎，这次就看欧老大的了。老大说话是有分量，但是这次这小子是吃了秤砣铁了心的。你可别这么说啊。革命道路上不能有掉队的。我怎么觉得这事儿没这么简单呢？应该是他叔叔给他弄的。你看他平常优柔寡断的，哪像干这事儿的人？那你可别忘了，当初就是他叔叔送他来警院的
。其实啊，我们的人生规划早在四年前就定了。这次出现这种事情，一定是有原因的。人家都说，当警察是铁饭碗，可有的人啊，就是不喜欢稳定。怎么样啊？我支持他转行。啊？你怎么这么快就被策反了？不是，到底怎么回事啊？他跟你说什么了？每个人都有选择自己生活的权利，也必须得倾听自己的心声短暂而。